Hello all. Today we will learn about Juno and the Peacock by Sean O'Casey. Let's look at the background of the play first. The play has been written on the background of Irish Civil War, 1914-1916 Kalagadatil. Irish Civil War in the background is a play. The setting of the play is the Irish Civil War or the time during the Irish Civil War. And it has been going uh, for a long going on for a long time. Civil War la Irish chaos Alingla Avdala the independent struggle in the Varena is uh, is a very long was a very long lasting one. Uh, there are many factions involved in the play. Namla play why kimbum. It, uh, there are, it is possible that you might get confused. There are uh, many groups of people. There are uh, the free staters who wish that Ireland be free of uh, uh, other influences. Like, before that, uh, the other factions in Kurji Parayana in Mumbai, Ireland, uh, there are uh, three uh, parts or uh, there is a main Ireland which became independent uh, after the First World War. Ireland was also a colony of England uh, and was under the control of England. England, Great Britain and the Varena and the Ireland. Ireland. Uh, at the First World War order, main Ireland got freedom. Uh, then there is Northern Ireland which uh, is majority, which has a majority of Anglican uh, people like uh, the main religion there is Anglican, while in main Ireland you have uh, Roman Catholicism and there is South, Southern Ireland. Okay, about these are the moon factions out there. within the uh, within Dublin, uh, within the people of Dublin, uh, there are three group of peoples. People, there are the free staters. Uh, Ireland free of all influ uh, all the control from Britain and other states in the Varina free staters and that Ireland must be independent in the Varina. Uh, there are also those who demand uh, Ireland be ruled by okay, have ruled Ireland within the okay. So there is a slight correction in the sentence. Uh, there are also people who wish that Ireland be uh, Ireland remain within the control of English Parliament. Okay, and there are uh, the unionists who want unity within Ireland. Ireland nagatta enna odi unity kundu eran sramikina unionism under. Okay, but this moon group of alkara namki dinne ullele kaana bato. And uh, the Ireland that we see in the play is filled with. Political, social, and religious conflicts. North main Ireland in the Roman Roman Catholicism, Northern Ireland in the Anglican religion follows in Alkarno. religious conflicts apart from the political uh, problems and the question of independence. Now uh, Sorry. Okay, OKC has taken the characters of Juno and Peacock from Greek mythology. Our play like Katakanan Mumbai, there is a great influence of Greek mythology in the Buddha Juno is a goddess of household in Greek mythology. Okay, uh, Juno and her husband Aitana, Zeus, were another, the great god of God, all gods. Okay, the president of the Olympian gods. Juno, uh, and she is uh, pictured or presented uh, in Greek mythology as riding on a chariot driven by peacocks. Zeus, uh, he is a god of all gods and is the master of the world and he looks after the world. But in the play, uh, there are a lot of very there are many differences juno is never on the peacock okay juno uh, is called juno only because she was born in june and married in june and has a child born in june she has uh, her daughter was also born in june okay adonda juno in the uh, 
വിത്ത് ലവ് അവരെല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത് നോൺ ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓർ എനിത്തിങ് ഷീ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ദി ഷീ റൺസ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലിറ്ററലി ജ്യൂണോ ആണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ചെലവുകളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് ജ്യൂണോന്റെ വർക്ക് കൊണ്ടാണ് ബട്ട് ഷീ ഇസ് സ്റ്റിൽ നോ ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഓക്കെ ഈവൺ ദോ ദ മിത്തലോജിക്കൽ ഗോഡസ് മിത്തോളജിയില് ഗോഡസ് ജ്യൂണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ഗോഡസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആണെങ്കിലും ദ കൺട്രോൾ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ജ്യൂണോസ് ഹാൻഡ് ഇൻ ദ പ്ലേ and uh, peacock is not actually it's a pun it's uh, it, uh, it, the play is about a peacock peacock means showy and vain adayid bayangara jaade ok kanchu nadakkana aalkaraanu peacock ennu parayunnathu verde alanju thirinja nadakkuge oru paniyum cheyade showy and vain aayittu nadakkana aalkaraanu peacock ennu parayunnathu and captain boyle the main character the male uh, main male character of the play is a peacock here juno and her husband aitla captain peacock is a uh, peacock in the play okay he is irresponsible and an idol person and or uh, caricature aan okay see theerkunathu okay it's because it's a funny character idilla tragic elements it's a tragedy juno and peacock is termed as a tragedy appo ee or tragedy in edile oru vaadu funny elements kondu varunnale captain boyle the character ne oru vanya role undu then captain boyle നമുക്ക് ആദ്യം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുന്നില്ല ക്യാപ്റ്റൻ ബോയിലിനെയും ജ്യൂണോനെയും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ജ്യൂണോസ് ഹസ്ബൻഡ് എന്നാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ബോയിൽ ഇസ് ജ്യൂണോസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ഹി റിമെയിൻസ് ഇസ് ജ്യൂണോസ് ഹസ്ബൻഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഡസൻ ഡു എനിത്തിങ് ഹി ഇസ് എ പേ കോക്ക് ആൻഡ് ഹി ഡസൻ ഡു എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് വർത്ത് വൈൽ ഓക്കെ ഹി ജസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് റോംസ് അറൗണ്ട് ഇൻ ക്ലബ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട് പബ്സ് Uh, he has aristocratic airs about him and he hates manual work uh, captain boyle ennu parayna aal is, uh, is a very funny character in one way but our uh, funniness in the agath there is a lot of tragedy he is funny because he evades all kind of work oru paniyum cheyade endoru joli koduthalum adinil engane escape aavam ennu aalochichond nadakkana valare irresponsible aayittulla oru character aanu captain boy aa veetilulla aalkara nokkanam ennu aa bhariye nokkanam ennu magale nokkanam ennu angane oru chindiyilla oru magan undu aa magane nokkanam ennu oru chindiyilla he just wants to uh, have a free life athre illu and uh, he ha- he is a, a representative of the irish aristocracy okay or aristocratic air laan captain boyle ennu parayna character ne portray cheynathu he is a representative of old irish aristocracy because uh, he uh, uh, british colony aayadhinu shesham uh, there uh, ireland has a lot of english and scottish settlers and uh, they are the ones who control ireland the economy of ireland ireland in the economy control cheynathu e സെറ്റ്ലേഴ്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് സ്കോട്ടിഷ് സെറ്റ്ലേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ടത് ആക്ച്വലി ഈ ബോയിലിനെ പോലെയുള്ള ഒറിജിനൽ ഐറിഷ് അരിസ്റ്റോക്രസീനെയാണ് ഓക്കെ ദ വെൻ ദ വെൻ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് സ്കോട്ടിഷ് സെറ്റ്ലേഴ്സ് കേം ഇൻ ആൻഡ് ക്യാപ്ചേർഡ് ആൻഡ് ഹാഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഐറിഷ് ഇക്കോണമി ദ റിയൽ ഐറിഷ് അരിസ്റ്റോക്രസി ലോസ്റ്റ് power and control over the economy okay adinde oru veshamathile adinde oru that is the main reason for uh, boil hating the settlers okay irish aristocracy varunado i mean uh, english settlers varunadode irish aristocracy inde oru importance pogeyum adond thanne irish ആൾക്കാര് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോയിലിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാര് അവരെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ദർ ആർ മേരിയസ് റീസൺസ് ഫോർ ദാറ്റ് അരിസ്റ്റോക്രസി ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റ്ലേഴ്സിനെ ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ദ ഹെയ്റ്റ് ദർ സെറ്റ്ലേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഫോറിൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വെറുത്തിരുന്നത് പോലെ ബിക്കോസ് ദ ഹാവ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ദ കൺട്രി ദ ഹാവ് ലൂട്ടഡ് ദ കൺട്രി and uh, the another reason is that they lack irish culture nammala culture pole ellavare culture ennu parayna oru valiya vyathyasam avaru namil undayirunnu adu kondulla hatred undayirunnu 
and they are destroying the culture and civilization of ireland ee oru kaaranam kude aristocracy english settlers ne hate cheyan kaaranayittund but uh, for people like captain boyle these are only excuses ee kore kaaranangal parnittu what captain boyle and uh, the people of aristocracy did was to lay uh, Uh, lay at ease like uh, they never worked if um, uh, if they work they are actually supporting the exploitation by the foreigners our uh, english are the plunder ne support iyan if they work for the english settlers എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ബോയിലിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പൊ ദേ ആർ ആക്ച്വലി എക്സ്ക്യൂസസ് ടു റിമെയിൻ ലെയിം ആൻഡ് ലേസി ഓക്കെ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അവർക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹേറ്റ്രഡ് ഒക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ക്യാപ്റ്റൻ ബോയിൽ ആൻഡ് സച്ച് എരിസ്ട്രോക്രാറ്റിക് പീപ്പിൾ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ദെം ദ ബിലീവ് ദാറ്റ് വർക്കിംഗ് ഓർ ദേ സെറ്റ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ദെം ഇസ് ലൈക്ക് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോറിൻ സെറ്റിലേഴ്സ് ഫോറിൻ സെറ്റിലേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ദേ ബിക്കം ജോബ്ലെസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഐഡിയ ദേ ബിക്കം ജോബ്ലെസ് ആൻഡ് ഫെയിൽ ടു റൈസ് ടു ദിയർ ഓൾഡ് ഗ്ലോറി എരിസ്ട്രോക്രസിക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്ലോറി ഒന്നും പിന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് and before going into uh, go, going deeper into other characters uh, you know you need to me you need to know about okc okc and the is a is a pacifist pacifist uh, is a person who hates war and violence okay um, irish drama and irish theater ne uh, rise ne alle adinde growth ne valare adhigam and influence cheyidittulla or aalana okc ennu parayunnathu okay shan okc and he is a pacifist he hates war and uh, he believes that people needs to be independent he knows and understands that people needs to be independent and free from all the clutches of colonial power but he believed that life is much more important than war adayathu violence lude onnum നേടുന്നതില് നേടുന്നതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളല്ല ഒ കെ സി എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇസ് പ്ലേസ് ഹാവ് വാർ അറ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇസ് പ്ലേസ് കണ്ടം വാർ ഈ വാർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഇൻ സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇക്കോണമി ദ ഹൗ ഇറ്റ് ഡാമേജസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ദിയർ ഫാമിലി സിസ്റ്റം ദിയർ സൈക്കോളജിക്കൽ ദ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് വോർ ക്രിയേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാറിൻ്റെ പലതരം ദോഷവശങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന പ്ലേസ് ആണ് അതിനെയൊക്കെ പോർട്രേ ചെയ്തിരുന്ന പ്ലേസ് ആണ് ഷാൻ ഒ കെസിൻ്റെ മേജർ പ്ലേസ് ഒക്കെയും okay and he writes about കോമൺ പീപ്പിൾ ഷാൻ ഒ കെസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഒക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ ലൈക്ക് ഷേക്സ്പിയർസ് പ്ലേസ് അത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അത്രയും എന്താ പറയുക ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള പ്ലേസും ആണ് ഷാനോ കേസിൻ്റെ പ്ലേസ് ബട്ട് ദ ഹി നെവർ റോട്ട് അബൌട്ട് കിങ്സ് ആൻഡ് ക്വീൻസ് ബട്ട് ഹി റോട്ട് അബൌട്ട് കോമൺ പീപ്പിൾ കോമൺ ലോവർ കാ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഷാനോ കേസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഒക്കെയും okay and he wrote about the common people of dublin and people who are relatively deprived of money okay idum ee oru play ilum he uh, very realistically portrays the slum life in dublin ee oru play ningal vaaikkumbam adu pettanu manasilavu the real condition of the poor people the working class people ad oro dialogue ilum oro scene ilum aa setting la anengilum adile properties anengilum avaru edna costumes anengilum avaru parayna dialogues il anengilum aa oru life aa life inde arakshithavastha aa life inde unpredictability aa life endha paraya aa life inde insecurity idellam okay sinde എല്ലാ പ്ലേസിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്ലേ ഇസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പ്ലേ ഓഫ് ഒ കെ സീസ് 
ഓക്കെ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻറ്റി വോർ ഹി ടേക്സ് എ വെരി സ്ട്രോങ് ആൻറ്റി വോർ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ഓക്കെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ വോർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇതിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോണിന്റെ ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലൈക്ക് ഹി ഈസ് ഇൻജിയോർഡ് ഹി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് വൺ ആം ഒരു ആം ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക് ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോണി വരുന്നത് അപ്പം വി സി ഹിം ഇൻ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രബിൾഡ് അയാൾ ഒരിക്കലും സമാധാനമായിട്ട് ആ വീട്ടിലിരിക്കുന്നില്ല മദർ മേരീന്റെ അവിടെ എന്താ പറയാ ലാമ്പ് ലൈറ്റ് ചെയ്തോ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഹി ഓഫൻ സീ ഹി ഓഫൻ സീസ് എ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് കോംറേറ്റ് കോംറേറ്റ് ടൻക്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കോംറേഡ് ഉണ്ട് ഹും ഹി ബിട്രേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സിവിൽ വോർ ഹി സീസ് ദ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ ടൻക്രെഡ് ഓഫൺ ഇൻ ഹിസ് ബെഡ്റൂം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഹീസ് ഓൾവേസ് ഹോണ്ടഡ് ബൈ ദിസ് ട്രോമ ട്രോമ ഓഫ് വോർ ആ ഒരു വോർ ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യായിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ ജോണി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് and uh, he is also uh, the character who emphasizes the meaninglessness of this civil war ee civil war und pratheechu oru ubagaram onnum illa ennu parayna oru character um kodiyana johnny inde in the play boyle's family consists of four persons you can read this one idu oru valare cheriya gist of the play aanu ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആ പ്ലേയില് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എന്താ പറയാ വളരെ എത്ര ചെറുതാക്കാവുന്നു അത്രയും ചെറിയൊരു ജിസ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ദെൻ ജ്യൂണോ ഓർ മിസിസ് ബോയൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ആ പ്ലേന്റെ ത്രൂ ഔട്ട് മിസിസ് ബോയിൽ എന്നാണ് ജ്യൂണോനെ വിളിക്കുന്നത് അവർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജ്യൂണോ എന്ന് പറയുന്നത് Juno is the one who runs the household. A veetla ella karyangalum nokki nadathunnu Juno aanu. She is but a conventional wife. A Juno na kayil aanu ella power um actually. Economic economically she is the one who is independent. She is the only wage earner in the family and she takes care of all of them. She brings in breakfast, cooks for them, cleans for them. Idakka undu. Adu pakshe she is not uh, in control of the household. okay she is a conventional wife uh, she gives a control to boyle boyle etra irresponsible aanu nu parnjalum finally uh, the man of the house ennu parayna or image like captain boyle aanu varunathu she does and she does all the work but the power lies in the hands of captain boyle she also considers her husband as a lord and wishes to serve him ayal parayunnadokke mrs boyle cheythu kodukkunnundu juno emerges as a great humanist and realist emerges ennu parayan kaaranam towards the end oru vaadu maatangalum juno nu varunnundu the ee play il oru vaadu maatangal varunnundu play inde oru gist il parayanengil oru വളരെ ചെറിയ സമ്മറി നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി അതിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ആക്ടില് യു ഗെറ്റ് ദ എൻറ്റയർ സീൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആ ഫാമിലിന്റെ എൻറ്റയർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാമിലി യു ഗെറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫാമിലി ഇൻ ദ ഫേസ്റ്റ് ആക്ട് ആൻഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ഫേസ്റ്റ് ആക്ട് യു സി ദാറ്റ് ദിസ് ഫാമിലി ഈസ് വിന്നിങ് ലൈക്ക് നോട്ട് വിന്നിങ് ദേ ഗെറ്റ് എ ഷെയർ ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ബോയിൽസ് കസിൻ ബോയിലിന്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ട് ഫേസ്റ്റ് കസിന്റെ ഒരു വലിയ പണക്കാരനായ കസിന്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി അയാൾ മരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ ഒരു ഷെയർ ഈ ബോയൽ ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൽ റിജോയ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്റ്റ് ആക്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് but towards the second act we see that uh, uh, they are planning avare check idu vare kittittilla maasa maasam check kittum aa check idu vare kittittilla engilum avare oru vaadu sadhanangal vaangi kootana they are starting to uh, spend money that they don't uh, really have yet avarku idu vare kittittillatha paisa avare chalaviyana loan eduthu paladum vaangana installment not installment credit le vaangana oru vaadu sadhanangal അവിടുത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പലതും അവർ മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ന്യൂ ക്യാരക്ടർ നെയിംഡ് ബെൻതം കംസിൻ ആൻഡ് ഹീസ് 
ലോയർ ഹീസ് എ സോളിസിറ്റർ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ഒക്കെ ലോയർ ആയിട്ടാണ് ബന്ധാൻ വരുന്നത് ആൻഡ് ഹീ സ്റ്റാർട്ട്സ് കോട്ടിങ് മേരി ആൻഡ് മേരി ഫോൾസ് ഇൻ ലവ് വിത്ത് ബന്ധാൻ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ആക്ട് ഫുൾ അതാണ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോഡ് ഓഫ് കെയോസ് ഗോയിങ് ഓൺ അറൗണ്ട് ഒരാള് ഈ വേറെ ഒരു നെയ്ബർ നെയ്ബറിന്റെ മകൻ മരിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ ഫ്യൂണറൽ ഇവരുടെ ഈ ആഘോഷം എന്താ പറയാ പൈസയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഘോഷം നടക്കുമ്പോഴാണ് ദി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഫ്യൂണറൽ ഗോയിങ് ഓൺ അപ്പൊ വാർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ലൂസിങ് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ഹു ആർ യങ് ആൻഡ് ഹു ആക്ച്വലി ഡിസേർവ് ടു ലിവ് അവരൊക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് എ കെയോസ് ഗോയിങ് ഓൺ ബട്ട് നോ ബഡി കെയർസ് ആർക്കും എന്താ പറയാ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും നേരല്ല ദിസ് ഇസ് എവറി ഡേ ലൈഫ് ദ ഓൺലി തിങ് ദ ആർ ദ കെയർ അബൌട്ട് ഇസ് ടു സർവൈവ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും സർവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെയും കൺസേൺ not just boy, uh, boys family but avada la slum la ellarude major concern is to survive a day okay angane oru see a oru idea kuda namaku second act il kittunnund and in the third act we see that bentham has left to england and uh, left mary alone and mary is very sad and desolate uh, boyle understands that the check is never coming അതായത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിന്റെ ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ദ ലോയർ ഹൂസ് ബന്ധാം ലോയർ ഫസ്റ്റ് കസിൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കസിൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ആരുടെയും പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ മണി ഈസ് ഓൾ ഗോൺ ഫസ്റ്റ് കസിൻ ആര് ഫസ്റ്റ് കസിൻ ആണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് പലരും വരുവാണ് അങ്ങനെ ആ പൈസക്ക് പല അവകാശികളും വരുന്നു ആൻഡ് ദ ലോയർ ടേക്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി ഓക്കെ ഈ ഒരു സോളിസിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അയാളുടെ ഫീസ് ആയിട്ട് അയാൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മണി അടിച്ചു മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ ബന്ധാം ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് മേരി ആൻഡ് ദേ റിയലൈസസ് ദാറ്റ് മേരി ഈസ് പ്രഗ്നന്റ് നോ ബഡി നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകുമ്പോഴാണ് മേരി പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ ആൻ അൺട്രസ്റ്റ് അതേ സമയം തന്നെ ജോണി ജോണി വാസ് ഇൻജോർഡ് ജോണി വാസ് സൈക്കോളജിക്കലി എന്താ പറയാ ട്രബിൾഡ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ആക്ടിലും ജോണിക്ക് ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബൈ ദ തേർഡ് ആക്ട് വി സി ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹിസ് ഓൺ പീപ്പിൾ ഹിസ് ഓൺ കോംബ്രേഡ് ടേക്സ് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് ട്രാക്സ് ഹിം ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് മേർഡേഴ്സ് ഹിം ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഹി ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് കോംബ്രേഡ് ഇൻ ദ സിവിൽ വാർ സിവിൽ വാറിൽ ജോണി ഒരാളെ ബിട്രൈ ചെയ്തു എന്ന പേരിൽ ജോണിനെ അതേ റിപ്പ ജോണി ഈസ് എ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അപ്പൊ ആ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് ഇയാളുടെ ഫെല്ലോ റിപ്പബ്ലിക്കൻസ് തന്നെ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ ദ സിവിൽ ബാർ ബിക്കംസ് ഹോളോ അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഡെപ്ത് ഒന്നും ഇല്ല അതിന് ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാരും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടി എല്ലാരും എന്തിനോ വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് നോ കോൺക്രീറ്റ് റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഫൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ജോണി മരിക്കുന്നുണ്ട് ടുവേഴ്സ് എ തേർഡ് ആക്ട് അങ്ങനെ വിൽ ലുക്ക് എൻ തേർഡ് ആക്ട് ടുവേഴ്സ് എ എൻഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് പ്ലേയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ജൂണോ എമേജസ് ആസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമണിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഹ്യൂമണിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജൂണോ എമേജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് ടുവേഴ്സ് എൻ ജൂണോ ഇസ് ദ വൺ ഹൂ ഇസ് വെരി ഹ്യൂമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷവും വളരെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി നിന്നുകൊണ്ട് മേരിയുടെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ബോയലിനെയും മനസ്സിലാക്കി ആൻഡ് ഷീ സഫേഴ്സ് എ ലോട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്ലേ ഷീ ഇസ് എ വൺ ഹു സഫേഴ്സ് മോസ്റ്റ് അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഷീ ഇസ് എ വൺ ഹു ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി റിയലിസ്റ്റിക് അതെ ഈ ഒരു ഇതിന് ഗോഡിനെ ഒന്നും ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഗോഡിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നും ഐഡിയലിസം ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് എനി മോർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വളരെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാ
ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ജൂണോന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാനുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണിത് ദർ ആർ പ്ലിൻറ്റി ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പിക്ക് അപ്പ് പിക്ക് ഔട്ട് ഫ്രം ദ പ്ലേ ബട്ട് ദീസ് ആർ ടു എക്സാമ്പിൾസ് വെൻ മേരി എംഫസൈസ് ദാറ്റ് വൺ ഓട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വൺസ് പ്രിൻസിപ്പൾ മേരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയും മേരി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് മേരി വെൽ റെഡ് ആണ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് സീൻ ആസ് എ മോഡേൺ വുമൺ ഷോൺ ആസ് എ വുമൺ who is uh, and the educated and a uh, endha paraya modern woman avan povuna adil allengi endha paraya anticipation of a modern woman ennokka veni parayam okay angane or character mary aanu and she uh, strongly holds the idea a pr- principle is a principle or principle nammal nikkunnundengile adil orachu nikkanam ennu mary parayunnundu mary aanu mary or factory il work cheyayirunnu and she calls off, calls for a strike or or prashnathil avile avaru aa factory il strike vilikkeyum aa strike kaaranam ipo mary ida shambala illa like she is out of work and hence again juno has to work juno becomes the only wage earner there ഓക്കെ അപ്പം ജോണി വാർ വെറ്ററൻ ആണ് വാറിൽ നിന്ന് ഇഞ്ചേർഡ് ആയിട്ട് വന്ന ആളാണ് ബോയൽ ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ജൂണോ ഹാസ് ടു വർക്ക് ആസ് മേരി ഓൾസോ ഹൂ ഹാഡ് സപ്പോർട്ടഡ് ജൂണോ ഇസ് ഹാസ് ഗോൺ ഓൺ സ്ട്രൈക്ക് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ അപ്പം മേരിയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥ അവരുടെ റിയൽ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാതെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് മേരീനെ കാണിക്കുന്നത് and juno emphasizes realistic aanu ennalla an example aanu idu when the employer sacrifices one victim the traders union go one better be sacrificing a hundred adayad employers ore aale ore aalde perile thallu kudumbam trade unions doesn't bother ee trade unionism ennu parayna ok verum politics aanu ennum they don't really care about the employers ennum juno idile paranju vekkunnundu trade union unions doesn't bother even if they lose a hundred employers employees okay appa valare realistic aayittu work cheyidal mathrame namukku munnotu povan paadullu ennum parayunnundu and uh, and uh, juno is the one who uh, says uh, tells johnny that he has lost his main principle principle is a principle and johnny parayumbam juno parayunnund you have lost your arm which is the main principle of a worker working class man or working class man ne ettum avashyayittla principle ennu parayna rendu kaigalana so that he could work his way out and survive but adu nashtapetta johnny ennu parayna aalku major principle thanne nashtayi ennu juno paranju vekkunnund she is a realist and she doesn't ബ്ലെയിം ഹെർ സ്റ്റാർസ് അതായത് നമ്മളെ വിധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പഴിക്കുന്നില്ല വാട്ട് കെൻ ഗാഡ് ഡു എഗെൻ ദ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് മെൻ ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കലാപങ്ങളും ഖയാസും വാറും ഇഞ്ചുറിയും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും ജ്യൂണോ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നു നവ് അ ട്രാജഡി ഇൻ ത്രീ ആക്ട്സ് ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്ലേന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യൂണോ ആൻഡ് പേകോക്ക് ട്രാജഡി ഇൻ ത്രീ ആക്ട്സ് ദ പ്ലേ ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് ആൻഡ് സോമ്പർ പ്ലേ ഹാവിങ് മച്ച് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വയലൻസ് ഈ പ്ലേ മുഴുവൻ ഒരുപാട് വയലൻസ് ആണ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ദർ ഇസ് എ വാർ ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഡൈങ് ദർ ആർ ദർ ഇസ് ജോണി ഹൂസ് ഹൗസ് ബീൻ ഇൻജിയോർഡ് ഇൻ ദ വാർ ആൻഡ് ഹാസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രബിൾസ് angana um, there is mary who is gone out of work there is juno who has to work hard to survive ingana like oru baadu violence violence um the troubles of everyday life um adayathu valiya valiya yuddhangale kurichalla okay see ivada paranju vekkunnathu everyday tragedy ne kurichana the domestic tragedy ne kurichum everyday violence ne kurichum adhe pole everyday il undavuna oru baadu troubles ne kurichum aanu okay see ivada paranju vekkunnathu The play starts with a graphic description of Boyle's household. Play in English, why? Play in the Thodakkathil thanne, you will get a good picture about Boyle's household and all the, uh, the poverty, the poverty of the dwelling, the life in the slum. Uh, then the news of, this is the news of Boyle's household. 
കേൾക്കുന്നതും ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പ്ലേ വി ഹിയർ ദ ന്യൂസ് ഓഫ് ദ മർഡർ ഓഫ് റോബി ടാൻക്രിഡ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഗ്ലൂമി ആൻഡ് ജോണി ന്യൂറോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ ആഡ്സ് ടു ദ ടെൻഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേ പക്ഷെ ഈ ട്രാജഡീൻ്റെ ഇടയിലും ദർ ആർ ലോഡ് ഓഫ് കോമിക് എലമെൻസ് ഇൻ ദ പ്ലേ കോമിക് എലമെൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ബോയൽ ദ ക്യാരക്ടർ ഇസ് എ കാരിക്കേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് വളരെ ഈ വെനവർ ബോയൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട് ബോയിൽഡ് ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തുണ്ട് ജോക്സർ ഡാലി ഓക്കെ ജോക്സർ ഡാലിയും ബോയിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സീനുകളൊക്കെയും ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് കോമഡി അവരെങ്ങനെ ജൂണോവിനെ കാണാണ്ട് ജോക്സർ ഡാലി എങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എങ്ങനെ അവർ വെള്ളം അടിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബോയിൽ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജൂണോയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജോലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കോമിക് ആയിട്ടാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇൻ ആക്ട് ത്രീ വെൻ ജൂണോ സെസ് ഷീ ഇസ് ഗോയിങ് വിത്ത് മേരി ടു സി എ ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് ജൂണോ പോവില്ല ജൂണോ അങ്ങനെ ബോയിലിന് എന്തൊക്കെയോ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് യു ആർ ഗോയിങ് സംവേർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യു സെറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് സംവേർ പോകുന്നില്ലേ പോകുന്നില്ലേ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ജോക്സർ ഡാലിയും ക്യാപ്റ്റൻ ബോയിലും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സീൻസ് ഒക്കെയും വളരെ കോമിക് ആണ് ബട്ട് ഈ വിത്തിൻ എവ്രി കോമിക് സീൻ ഏത് കോമിക് സീൻ എടുത്താലും അതിലുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ വളരെ സട്ടിലായിട്ട് വളരെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീനിന്റെ വയലൻസ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഡയലോഗ്സ് ആയാലും ശരി സീൻസ് ആയാലും ശരി ചിലപ്പോൾ പാൻഡ് പാൻഡ് ഇടുന്ന ട്രൗസേഴ്സ് ഇടുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് സീൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ സീൻസിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഇടുന്നതായാലും അതൊക്കെ വളരെ കോമിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും ആ ഒരു സ്ലം ലൈഫിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് പലതും അതേപോലെ തന്നെ കോമിക് ഡയലോഗ്സും വളരെ സട്ടിലായിട്ട് ആ അയർലാൻഡിൽ നടക്കുന്നതും ഇവരുടെ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന ഖയോസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ വെന്തോരസ് നോക്കിങ് അറ്റ് ദ ഡോ ബോയ് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക ആൻഡ് മേ ബി ഗെറ്റ് എ ബുള്ള ബുള്ളറ്റ് ഇൻ ദ കിസർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തല പുറത്തിട്ടിട്ട് ആരാണ് വന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് വെടിയുണ്ട കൊള്ളാൻ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ജോക്സർ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ വെടിയുണ്ടകളുടെ നടുക്കാണ് അവർ അവരുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സട്ടിലായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് യു കുഡ് ഗെറ്റ് കിൽഡ് എനി ടൈം എനി വെയർ വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അവരുടേത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം അത് ഒരു ഡയലോഗിലൂടെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓ കെ സി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓരോ ഡയലോഗിലൂടെയാണ് ബോയിൽഡ് റിമാർക്ക് ദാൻ ദ്ലേജി ഓൾവേസ് ഹാഡ് ടു മച്ച് പവർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദിസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് കൺട്രി ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ വെറുതെ പറയാണ് ബോയിൽ ബിക്കോസ് ബോയിൽ സെസ് ദിസ് ബിക്കോസ് യു വാസ് ഓഫേർഡ് എ ജോബ് ബൈ ദ ക്ലേജി ക്ലേജി അയാൾക്കൊരു പുതിയ ജോബ് ആക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തോണ്ട് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ ലുക്ക് എന്ത ഡയലോഗ് അവിടെയുള്ള റിലീജിയസ് പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ റിലീജിയസ് റിലീജിയൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ഇത് സിമിലർലി ഫൈനൽ ആക്ട് ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം ദ ഫൈനൽ ആക്ട് ഹാസ് മച്ച് സഫറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഫൈനൽ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വയലൻസിനെയും അതേപോലെ ഈ പ്ലേന് ഒരു ട്രാജഡി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതും ഈ ഫൈനൽ ആക്ട് ആണ് ജോക്സർ സ്റ്റീൽസ് വേദ ഈ ഫൈനൽ ആക്ടിൽ ഒരുപാട് കെയോസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു കംസ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ വേ തിങ്സ് അതായത് ദർ ഇസ് മേരി who is very sad and desolate because bentham has left her bentham onnum parayandana poyathu idu vare or letter ezhuthiyilla ennu parnjondu mary sangadapetti irikkunnundu johnny has been taken out by his comrades adhe pole thanne boyle boyle the check adhaidu first act il avaru fortunate aayi ennum avarku lottery not lottery avarku or property deal ottittu avaru rich aayi ennum vicharichirunna avarku check idu vara varandu they are in the verge of they are in a drowning ship ennu venam parayam verge of poverty nu parayan pattilla they are in utter poverty ennu venam parayan 
അതായത് അവർ റിച്ചായി എന്ന് അറിയുന്നതോടെ അവർ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റിൽ വാങ്ങുകയും ഇതിനൊന്നും പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുകയും ചെയ്യാണ് അപ്പം ഓരോ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുന്നതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാമഫോൺ വാങ്ങുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് ലൈക്ക് ഹി ഹെസ് കടം വാങ്ങി ബോയിൽ ഒരുപാട് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്യൂട്ട് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അതിന്റെ സ്യൂട്ട് തയ്ച്ച ആൾ ദ ടെയ്ലർ നഗറ്റ് നഗിൻറ്റ് ദ ടെയ്ലർ കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ടേക്സ് എ വേ ദ സൂട്ട് ഓക്കെ അയാൾക്ക് പിന്നെ ബോയിലിന് പിന്നെ ഇടാനൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ തക്കത്തിന് ഇയാളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ജോക്സർ ജോക്സർ ഡാലി ആ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എന്താ കള്ളുകുപ്പി അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതേ വീട്ടിലേക്ക് വേറെ ഒരു നെയ്ബർ വന്നിട്ട് ഇയാൾ പൈസ ഇയാൾ കടം മേടിച്ച പൈസ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാമ ഫോൺ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതേ സമയമാണ് ഇവര് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിയ കടയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഈ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു ഫേർണിച്ചർ ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എവ്രി തിങ് ഇസ് ടേക്കൺ അവേ അവസാനം ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കാലി റൂമും ഈ ആൾക്കാരും മാത്രമാണ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ ഓൾമോസ്റ്റ് എം ടി ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ജോണിന്റെ ഡെത്ത് വരുന്നത് അതേ സമയമാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ട്രാജഡി വരുന്നത് വിച്ച് മെയിൻലി സ്പ്രിങ്സ് ഔട്ട് ഫ്രം പ്രഗ്നൻസി ഓഫ് മേരി മേരി പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന വിവരം അറിയുകയും അതിലൂടെ അത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ബെൻതാം ഓക്കെ ബെൻതാം കാരണമാണ് ബെൻതാം ആണ് മേരിനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മേരി ഇസ് എ വിക്റ്റം ഹിയർ ആൻഡ് നൈദർ ബോയൽ നോർ ജോണി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് മേരി അവരാരും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ദ ആർ ദ കൺസിഡർ മേരി ആസ് എൻ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവര് മേരീനെ തള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഡിസോണർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജോണി ഹൂ ഇസ് എ വാർ വെറ്ററൻ ആൻഡ് ഹൂ ഹാസ് സീൻ വേൾഡ് വേറെ പല വലിയ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട ആള് കൂടി ഇവ മേരിയെ തള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാജഡി അതിന്റെ കൂടെ ജോണി ബോയസ് ഡെത്ത് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ട് ത്രീയിലാണ് അപ്പൊ ആക്ട് ത്രീ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് വിച്ച് സെറ്റ്സ് ദ ടോൺ ഓഫ് ദ പ്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ പ്ലേ ഒന്ന് വായിക്കുക പ്ലേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് uh in the next class we'll deal with the main uh, themes of the play and also how we can look at uh, the play as a, a question of feminist problems fe- female problems condition of women during war um adhi polalla mattu themes engena ee play le okay see engena kondu varunu ennalla karyam namukku discuss cheyam